Bubuo na sana ng kanyang sarilang pamilya si Angeline Aguirre. Siya ang Pinay nurse caregiver na nasawi sa gera sa Israel. Binigyang pugay si Angeline sa Israel matapos niyang piliing manatili sa tabi ng kanyang inaalagaang Israeli. Ang mga naulila ni Angeline, hindi na raw kinagulat ang kanyang kabayanihan. At live mula sa Binmalay, Pangasinan, nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Elaine, kailan huli nakausap ni Angeline ang kanyang pamilya? Cheryl Julius nitong Sabado huling nakausap ni Angeline ang kanyang asawa at mga kaanak na nakabase rito sa Binmalay, Pangasinan. Ikunento nila sa atin yung huli nilang pag-uusap bago siya masawi mula sa pag-atake ng Hamas. Noong nakaraang taon lang umuwi sa Pilipinas si Angeline Aguirre matapos ang halos walong taong pagtatrabaho sa Israel bilang nurse caregiver. Umuwi siya noong 2022 para magpakasal sa asawa. Balak sana ng 32 anyos sa nurse caregiver at kanyang asawa na bumuo na ng pamilya. Pero hindi na ito matutupad pa. Isa kasi si Angeline sa tatlong overseas Filipino workers na kumpirmadong nasawi sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Basta yung magkasama lang tayo pa. Kasi ano eh, for all dear na lang kami. Sobrang sapat eh. Nitong Sabado ay nakapagpadala pa ng voice message sa lingwaheng Pangasinan si Angeline sa kanyang pamilya sa bayan ng Binmalay. Ito na pala ang kanyang huling mensahe sa kanila. Wala na'y terorista ko noong nakaloob dyan kibots me. Akatanggap si Alagak na message dyan kilane dyan. Kibots, wala la kuno jad kin, kibots medyad na terorista. Kwento ng mga kaanak ni Angeline, sa gitna ng pag-atake ng Hamas sa timog na bahagi ng Israel, nakapunta pa sa bomb shelter si Angelina at ang kanyang inaalagang Israeli national. Pero nitong Lunes, nakatanggap ng balita mula sa Philippine Embassy sa Tel Aviv ang kapatid na babae ni Angeline na nasawi siya sa gyera. Nagtatrabaho rin sa Israel ang kapatid ni Angeline at ang kapatid na ito ang nagbalita sa kanilang mga kaanak sa Binmalay tungkol sa sinapit ng Pinay Nurse Caregiver. Yung time na yun nung, nasa, nung hindi pa namin alam na nawala na siya. Punta pa nga ako ng simbahan nun eh. Ipinagdasal ko na sana ligtas siya. Nang kahit kapalit na po sana ng buhay ko, kapalit ng kaligtasan niya. Sabi ko ba, hindi yun naman ako pinakinggan. Kahapon, nag-tweet ang Deputy Mayor ng Jerusalem kung saan kinilala nito ang kabayanihan ni Angeline. Kahit daw kasi may pagkakataong tumakas mula sa mga militanteng Hamas, pinili ni Angeline na manatili sa tabi ng kanyang inaalagang Israeli. Pareho silang nasawi sa pag-atake ng Hamas. Kwento ng kapatid ni Angeline sa Binmalay, hindi na nila ikinagulat ang naging desisyon ni Angeline na huwag iwan ang kanyang pasyente. Pagmahal po kasi siya, loyal po talaga siya. Kahit na... Manahihirapan na po yan. Hindi po niya talaga iiwan niyang alaga niya po. Ganun po ka talaga siya. May puso po talaga siya. Tsaka nag-serve po kasi yan sa simbahan. Kaya hindi po kakayanin ng konsensya niya na iwanan niyang alaga niya. Kinumpirma rin ang pamilya ni Angelina na nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Hiling naman ngayon ng pamilya na maiuwi na ang mga labi ni Angeline. Kung pwede naman po sana madalain na po yung pag-uwi sa kapatid ko para makita naman na po namin siya kahit sa huling sandali po ng buhay niya. <laughs> para kumaan naman na po yung loob po namin dahil hindi pa po namin siya nakikita. <laughs> Cheryl Julius, nangako na rin ang uh, provincial government ng Pangasinan na magpapaabot sila ng financial assistance sa mga naulilang kaanak ni Angeline. Yan muna ang latest mula rito sa Binmalay, Pangasinan. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulhensyo. Iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang aksyon at tulong sa mga kababayan nating na iipit sa gera. Kasunod niya ng tulong sa palasyo kasama ang DFA, OWA, DMW at iba pang ahensya. Pinatasa ng Pangulo ang DMW at OWA na magkasa ng plano para sa repatriation. Tinayak din niya na patuloy ang ugnayan natin sa Israeli government. Gayun din ang pag sa lagay ng mga Pinoy na stranded sa gulo. 
Pinabibigyan din ng Pangulo ng ayuda ang mga OFW na babalik ng Pilipinas. Kabilang dyan ang Financial at Livelihood Assistance. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.